Ciao a tutti cagnacci, uh, in questi giorni si sta parlando molto di politica, io non ne sto parlando come vedete nonostante mi piaccia, lo sapete bene, perché reputo che per il momento sia solo un chiacchierare, no? le cose serie stanno arrivando, le situazioni da commentare stanno arrivando, però per il momento siamo tutto a, non dico un gossip perché è un po' più del gossip, però ci sono una serie di situazioni che possono cambiare nell'arco veramente di pochissime ore. Quello che vi, di cui voglio parlare invece è dell'atteggiamento di fronte a tutte queste situazioni, crisi, eccetera, del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto parlare del Movimento 5 Stelle in generale. Ora, il Movimento 5 Stelle è il movimento che più di tutti ha impedito il cambiamento. Io ho votato Movimento 5 Stelle alla Camera e non li voterò più per il semplice motivo che non hanno realizzato mezza promessa che hanno fatto in campagna elettorale, mezza promessa, se qualcuno mi dice cosa ha realizzato il Movimento 5 Stelle io gli stringo la mano, e soprattutto si sono rimangiati la parola data. Perché avevano detto per esempio in campagna elettorale che non loro erano contro la, la, il porcellum che avrebbero voluto, che avrebbero cambiato... Eh, la legge elettorale, io dico un conto è non riuscirci, un conto è cambiare idea sulla cosa, cioè sono stati statici in 10.000 cose, l'unica cosa su cui non dovevano cambiare idea eh, l'hanno cambiata, cioè la legge elettorale. Grillo va in televisione a dire voglio andare a votare con il porcellum, perché adesso hanno paura che vinciamo noi e potremmo davvero vincere con questa legge elettorale, ma come? Se è a favore o contro una legge elettorale in base al fatto che tu vinci o perdi, complimenti per la democrazia che dimostra il leader del Movimento 5 Stelle e complimenti a tutti quei camerieri dei deputati che lo assecondano non mantenendo una promessa fatta, e cioè che non si sarebbe più chi sarebbe abolito il porcello. Vi faccio i miei complimenti. Ora diranno quelli che stanno guardando questo video, ma noi lavoriamo come matti, i nostri rappresentanti lavorano come matti nelle commissioni, ma poi ci bocciano tutto, la legge elettorale, Letta dice che vuole cambiare, Letta è stato chiaro, la legge elettorale non si può cambiare con la volontà di un solo partito, siamo in democrazia, un partito, seppur vincitore, seppur il potere di cambiare, dovrebbe fare, non come il PDL che fece il porcellum praticamente da solo, ma dovrebbe sentire forze politiche e trovare una sintesi. Ora, il Movimento 5 Stelle non vuole sintesi, vuole che si faccia quello che dicono loro. <ride> seppur sono, vivono, come ha detto Letta, in un momento di irrilevanza politica. Questi con 8 milioni di voti non riescono a contare nulla, perché non riescono a mediare. La politica è mediazione, se tu vai nella politica devi saper mediare. Ora, Molti dicono, sì, ma se noi adesso mediamo, appoggiamo il governo Letta, la gente non capirebbe, perderemo i voti. Ok, però io mi ricorderò di chi sacrificando il consenso ha tenuto il timone della nave che affondava, cioè il PD, e di chi il consenso non ha voluto perderlo, però poteva fare la cosa giusta e cambiare veramente le cose. Io vi ricordo che questa alleanza enorme del governo Berlusconi con il PD è causa del Movimento 5 Stelle, che non ha fatto nomi, non ha fatto accordi, non ha posto insomma condizione al PD semplicemente si è rifiutata di collaborare allora chi è rimasta al timone perdendo consenso facendo le cose sbagliate per carità facendosi ricattare eccetera però è rimasta al timone della nave mentre affondava il Movimento 5 Stelle è schettino che abbandona la nave e magari si mette sulla costa a vedere la nave che si inclina ok? il Movimento 5 Stelle sono gli schettino della politica gente a cui piace guardare a cui piace criticare a cui piace sbraitare però non gli piace fare non vogliono sporcarsi le mani però non è che non si sporcano le mani perché sono pulite non se le sporcano perché le tengono in tasca quindi il Movimento 5 Stelle è privo di credibilità ora molti diranno questa frase che viene detta a tutti e viene detta anche dai dirigenti del Movimento 5 Stelle noi nelle commissioni proponiamo di tutto e ci bocciano tutto signori ma, ma, ma se voi siete voi non vi alleate, voi non dialogate con le forze politiche, non capisco perché le forze politiche dovrebbero assecondarvi, siete i portatori della verità, siete eh, meritevoli quindi del, del fatto che voi siccome dite una cosa gli altri devono votare, non funziona così, la politica è mediazione, non saper mediare con 8 milioni di voti, con oltre oltre 100 e passa parlamentari, è ridicolo. Il mio voto, insieme al voto di altri, è stato buttato nel cesso, non avete cambiato nulla, nemmeno la legge elettorale, non avete fatto nemmeno le piccole cose. Io mi chiedo, almeno a farla finta, andare da, che ne so, letta, versare dicendo, guarda, votaci sto Presidente della Repubblica, toglici la tab, noi cambiamo la legge elettorale insieme e, fini, e vi diamo l'alleanza. No, non hanno posto nemmeno questa condizione, in quanti non voglio la tab, io non la voglio la tab. 
quelli del Movimento 5 Stelle non vogliono, neanche hanno avuto la capacità di mettere davanti al PD una situazione di difficoltà, cioè nel senso vuoi mettere in difficoltà il PD, ma il PD dice guarda noi ti diamo la fiducia, tu voti il Presidente della Repubblica nostra e levi la targa, se tu ci dai queste cose noi te la votiamo. Quante persone sarebbero state felici nel Movimento 5 Stelle? Quello che avevano promesso in campagna elettorale sarebbe avverato, invece no, preferiscono la vendetta del loro leader, perché il loro leader non si allea per vendetta, fu cacciato dai partiti politici della televisione, non dagli stessi dirigenti, e adesso cerca la vendetta, cerca. E per vendicarsi non permette all'Italia di cambiare. Ora io voglio dire una cosa, ho mandato un'email a Luigi Di Maio, il cui Twitter troverete qui sotto al video in descrizione. Mi ha mandato una mail dicendo se voleva venire in live ad approfondire un attimo la situazione del Movimento 5 Stelle, un'intervista tranquilla. Ovviamente riceverà migliaia di mail eh, dove gli faranno le peggio richieste, quindi penso che non abbia letta o si è andato di fretta o abbia bollato con facilità. Vi voglio chiedere una cosa, un aiuto a voi che seguite il mio canale. Qui sotto trovate il tweet di Luigi Di Maio, scrivetegli. Fatti intervistare dal, dell'email, o mi ci tacchiate con la chiocciola, oppure lì la, mettete il mio video, oppure, non lo so, eh, intervista con dell'email, non lo so. Ah, facciamo così. Twitter di Di Mario scrive, accetta l'intervista di dell'email, mandateli questa cosa, chi vuole partecipare, cosa può partecipare, e sperando di fare un po' di approfondimento politico su YouTube, che è una cosa che su YouTube manca, sarei felicissimo di intervistare Di Mario con tranquillità, dove lui dice la sua e gli rispondo con educazione, come sempre, quindi signori, aiutatemi ad intervistare Di Mario, perché vorrei fare un'intervista al Movimento 5 Stelle che parla tanto di rete, e quindi penso che possa dare una mano alla rete di Maio, non solo facendo l'intervista, ma anche portando un pubblico generalista che magari è avvisato dalla sua pagina Facebook o eh, in qualche altro modo può portare pubblico sulla rete e aiutare la rete a crescere. Quindi aiutatemi anche voi. Ciao a tutti.